Hi students, hello everyone. So, in this video, we are going to talk about we are going to discuss about equilibrium. Okay. So, equilibrium, we are going mechanics. So, this is a detailed. That is, this is the third That is maximum and minimum of a function. Every kind of particular that is the video. So, this is the third continuation. Now, we are going to see. So, that is part of that. Okay. So, description of links all are there. Okay. Now, we are going to see. First time, we are going to see. Subscribe. We are going to see. Daily, we are going to see videos. Okay. Right, pa. So, now we will go to the discussion. Okay, now we are going to the equilibrium. Okay, so what are we going to say in the equilibrium? If large number of forces, F1, F2, F3, till Fn. Okay, we have a number of forces. So, if large number of forces acting on an object, acting on an object, that is, one object has a lot of forces act. But if the net force is equal to zero, net force is equal to zero. Summation of all forces are added to the net force. So, all forces are added. So, n forces on the object will act, all forces are added. So, if we add the net force equal to 0, we will say that the object is in We will say that the object is in translational equilibrium. Correct? So, then the object is said to be in equilibrium or translational equilibrium. We can say that we can say that we will say that we will say that we will say that. Yes. So, but if we are specific about this, we are going to study equilibrium. Yeah, we are going to study equilibrium with two assumptions. Okay. With two assumptions, we are going to do it. Okay. What is it? Only conservative forces are acting on the object. That is, I am going to say, large number of forces acting on an object. What is it? Large number of forces. What is it? One number of forces is one object. We know that the forces are two different. Conservative and non-conservative. So, now, there are non-conservative forces. We assume purely what we assume. Conservative forces are not acting. We are going to assume here. So, in particular, in the equilibrium, we will take this assumption. So, only conservative forces are acting on the object. See, if non-conservative forces act on the object, if non-conservative forces act on the object, if non-conservative forces act on the object, work done by NC. NC is the same. Work done by non-conservative forces. We will assume zero. Okay. So, only if you have a conservative force, work done by non-conservative forces are zero. That's why we have this point. If you have a conservative force and work done by non-conservative forces, what do we have to do? We have to say energy is conserved. So, energy conservation is supplied. Correct? This is the point we are learning. So, in our particular specific case, we will act as a conservative force. We will act as a work done by non-conservative forces. Zero. If we are doing this, we can say that we are doing this. Definite. Energy conservation can be applied. Okay. So, initial energy is equal to final energy. That is, energy is constant here. Right? Okay. Now, we are going to learn this equal to 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 now, we have to say that this is 1D motion, 2D motion, 3D. It is applicable to all of us. We are going to study all of us. 1D, 2D, 3D, it is applicable to all of us. But, now, we are going to study class 12. That is the 12th standard. We are interested to study motion along one dimension. That is 1D motion. Though it is applied for what? Though it is applied to 2D and 3D motions. So, 2 dimensional, 3 dimensional, we can apply it to 2 dimensional. But, we can specifically choose here 1 dimensional for better understanding. So, let's say. Okay. Right. For 1 dimensional motion, conservative forces. Now, here can I say, there are conservative forces that act. For 1 dimensional motion, we can use vector signs. Because I am studying 1 dimensional motion. So, force of conservative force is equal to minus du by dx, அப்படி நம்னால் சொல்ல முடியும் இல்லைனா என்ன சொல்ல முடியும் minus du by dr இல்லையா இதில் நம்ம் ஏற்கனே பார்த்துதான் இப்பு act அவர் எல்லா forceமே என்னது conservative forces அதுக்கு அப்படும் energy conservation apply பண்ண முடியும் நம்ம் already சொன்ன assumption படி விரும் conservative force மட்டா act அவது அப்படும் work done by non-conservative forces கடையது that is energy is completely what conserved equilibriumல என்ன சொ जीरो आ रखना करेट था ना सी नमँ वो रूप कंसेवेटिव फोर्स पर तम पढ़ी करों आदि लाय नमँ लोग ये कलबर में आपो कंसेवेटिव फोर्स को डे इरका कुड़ा दिला ये कलबर में इंटरेस्ट नहीं था वैन द नेट फोर्स इस इक्वल टू जीरो सो नेट फोर्स इन्हें वार कुना दर्द तले नेट कंसेवेटिव फोर्स शुड बी इक्वल 
எஃப் சி வந்து ஜீரோ இங்கே கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறனால அதுதான் இது ஸோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் டியூ பை டிஎக்ஸ் புரியுதா இல்லையா மைனஸ் டியூ பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் போடுறதும் ஒன்று தான் யூ கேன் சிம்பிளி ரைட் இட் அஸ் டியூ பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஈக்குலபுரம் இருக்கிற இடத்துல நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் டியூ பை டிஎக்ஸ் அட் ஈக்குலபுரம் திஸ் கண்டிஷன் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது நம்மளால் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுது ஸோ டியூ பை டிஎக்ஸ்ன்றது என்னது சிம்பிளி சொல்ல போனால் வாட் இஸ் டியூ பை டிஎக்ஸ் டியூ பை டிஎக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் டு த கர்வ் டு ஒய் எக்ஸ் கிராஃப் டூ எக்ஸ்ன்ற கிராஃபில் வந்து டேஞ்சென்ட்ஸ் ட்ரா பண்ணுவோம் இல்லையா அங்கே ட்ரா பண்ணுற டேஞ்சென்ஸோட ஸ்லோப் வந்து என்னது ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டாக இல்லையா ரைட் ஸோ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஈக்குலபுரம் அப்போ நெட் ஃபோர் ஜீரோ அட் த சேம் டைம் டியூ பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டியூ பை டிஎக்ஸ்ன்றது என்னது ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சென்ஸ் டு வாட் யூஎக்ஸ் கிராஃப் இந்த ஈக்குலபுரம் நம்ம மூணு டைப்பாக பிரிக்க போகிறாங்க ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் நியூட்ரல் மூணு டைப் ஆஃப் ஈக்குலபுரமாக பிரிக்கிறாங்க எதை வச்சு பிரிக்கலாம் அப்படின்றத பாருங்கள் சி இதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் பிஹேவியர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டிபெண்டிங் ஆன் பிஹேவியர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வென் டிஸ்பிளேஸ்டு ஃப்ரம் ஈக்குலபுரம் பொசிஷன் இப்போ நான் வந்து ஈக்குலபுரம் பொசிஷனில் இருக்கிறேன்பா ஈக்குலபுரம் பொசிஷனில் நான் இருக்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம் வாட் இட் மீன்ஸ் என் மேலே நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ டியூ பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஜீரோ கரெக்டாக நெட் ஃபோர்ஸ் இப்போ நான் ஈக்குலபுரமில் இருக்கேன்னா டியூ பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெட் ஃபோர் ஜீரோ டியூ பை டிஎக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ இப்போ இப்போ நான் ஈக்குலபுரம் பொசிஷனில் இருக்கேன் ஓகே அங்கேருந்து டிஸ்பிளேஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்பிளேஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தள்ளி விடுறது ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து நான் கொஞ்சம் லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடுறேன் நான் ஈக்குலபுரம் பொசிஷனில் இருக்கேன் என்னை நான் லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டீங்கன்னு இவங்க என்ன அப்போ நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அதை வச்சு மூணு டைப் ஆஃப் ஈக்குலபுரம் சொல்கிறேன் ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த பிஹேவியர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வென் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஃப்ரம் ஈக்குலபுரம் பொசிஷன் ஈக்குலபுரம் இஸ் டிவைடட் இன் டூ வாட் டிவைட் இன் டூ த்ரீ டைப்ஸ் மூணு டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் நியூட்ரல் ஈக்குலபுரம் ஸோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஈக்குலபுரமே சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு பவுல் ஓகே இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பவுல் ஒரு ஸ்மூத் பவுல் ஸ்மூத் பவுல்னால் என்னது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பவுல் அதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேபிள் மேலே வச்சுட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டை இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகே இன்சைட் யூ டெல் மீ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ ரெஸ்டில் இருக்குது அது ஈக்குலபுரமில் இருக்கா நான் ஈக்குலபுரமில் இருக்கா இது மேலே நெட் ஃபோர்ஸ் என்னது நெட் க நெட் ஃபோர்ஸ் டவுன்லோடு பார்த்து எம்ஜி மேலே பார்த்து என்னது நார்மல் ரியாக்ஷன் ஸோ என் எஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜிங்க கரெக்டாக இல்லையா ஸோ என் எஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜினால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இட் இஸ் இன் ஈக்குலபுரம் சொல்லலாமா எஸ் இப்போ கவனிங்க இப்போ இந்த கேஸ் தான் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் ஈக்குலபுரம் இப்போ நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டால் என்ன ஆகும் இந்த இடத்துலேருந்து நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இங்கேருந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன் த ஆப்ஜெக்ட் வில் கம் இங்கேருந்து இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் திரும்ப என்ன ஆகிடும் இப்படி போயிட்டு இப்படி திரும்ப திரும்ப வந்து என்ன ஆகிடும் திரும்ப இந்த ஈக்குலபுரம் எது ஈக்குலபுரம் பொசிஷன் இங்கே திஸ் இஸ் அ ஈக்குலபுரம் பொசிஷன் கரெக்டாக ஸோ அந்த இடத்துக்கே திரும்ப ஆப்ஜெக்ட் வந்துடும் கரெக்டாக ஸோ நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டால் திரும்ப பழைய இடத்துக்கே வருது அப்படின்னா அந்த இடத்து அந்த ஈக்குலபுரம் பேர் வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்குலபுரம் இப்போ இது வந்து பவுலை வந்து இன்வெர்ட்டடாக வச்சுருக்கேன் திஸ் இஸ் பவுல் ஓகே இந்த பவுல் மேலே டாப்பில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பவுலை வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கேயும் வாட் இஸ் அ நெட் ஃபோர்ஸ் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது எம்ஜி மேலே பார்த்து நார்மல் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் அ ட்ரெஸ்ட்டு இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலை நான் என்ன பண்ணுறேன் லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடுறேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டால் என்ன ஆகும் சி திஸ் இஸ் த ஈக்குலபுரம் பொசிஷன் ஈக்குலபுரம் பொசிஷன்லேருந்து நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டால் அது என்ன ஆகும் கீழே போயிடும்ல திரும்ப பழைய இடத்துக்கு வருமா என்ன தானாகவே அதாவது தானாக வரணும் தானாக மீன்ஸ் லைக் இட
சி திஸ் இஸ் மை ஈக்குலபுரம் பொசிஷன் இனிஷியலாக ஆனால் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டால் என்ன ஆகிடும் அது கிட் திரும்ப இந்த பக்கம் வரவும் ட்ரை பண்ணாது மூவ் அவே ஆகவும் ட்ரை பண்ணாது புரியுதா அவங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டால் உடனே அது வெளியில் போகவும் ட்ரை பண்ணாது திரும்ப பழைய இடத்துக்கு வரணும்னு ட்ரை பண்ணாது ஆமாம் தானே திஸ் இஸ் ஃப்ரம் எக்ஸாம்பிள் அதனால் இதுக்கு இந்த ஈக்குலபுரம் பேர் என்னென்னா நியூட்ரல் ஈக்குலபுரம் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டால் த ஆப்ஜெக்ட் த பால் இஸ் ஹேவிங் த டெண்டன்சி டு கம் பேக் டு த சேம் பிளேஸ் கரெக்டாக அந்த ஈக்குலபுரம் பிளேஸ்க்கே வரக்கூட வர முடியும் ஆனால் இந்த இடத்துல என்னது வரவே முடியாது அதனால் இது அன்ஸ்டேபிள் இது வந்து வரவும் ட்ரை பண்ணாது விலகி போகவும் ட்ரை பண்ணாது ஸோ ஈக்குலபுரம் பொசிஷன்லேருந்து தள்ளி போகவும் ட்ரை பண்ணாது திரும்ப பழைய இடத்துக்கு வரவும் ட்ரை பண்ணாது ஈக்குலபுரம் பொசிஷனுக்கு ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூட்ரல் ஈக்குலபுரம் இங்கே அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம என்ன சொன்னோம் ஸ்டேபிள் ஈக்குலபுரம் ரைட் ஸோ ஸ்டேபிள் ஈக்குலபுரமில் என்னென்னா பால் இங்கேருந்து நான் தள்ளி விடுறேன் ஸோ இப்போது பால் இங்கே இருக்கா இந்த இடத்துல பால் இருக்கும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக கம்மியாக கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எம்ஜிஹெச்னு ஃபார்ம்லாம் சொல்லுவோம்ல யூஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜிஹெச் அதுபடி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஈக்குலபுரம் பொசிஷன் பட் இங்கேருந்து கொஞ்சம் நான் தள்ளி வச்சுனா என்ன ஆகுது அதிக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக கம்மி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸோ இந்த பாயிண்டோட பக்கத்தில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ்லலாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகம் தானே கரெக்டாக எஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகம் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லணும்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் ஈக்குலபுரம் இஸ் லோயர் தென் த நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ பொட்டன் இது வந்து ஒரு அப்சர்வேஷன் மாதிரி சி த பாயிண்ட் இஸ் வெரி கிளியர் எப்போ ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் நியூட்ரல் சொல்லுவோன்றது கிளியர் ஒரு பால் திரும்ப பழைய இடத்துக்கு ஈக்குலபுரம் பிரச்சனைக்கே வர ட்ரை பண்ணால் ஸ்டேபிள் வரவே ட்ரை பண்ணலனா அன்ஸ்டேபிள் வரவும் ட்ரை பண்ணல விலகி போகவும் ட்ரை பண்ணல அப்படி இருக்கும்போது நியூட்ரல் இப்போ அது நம்மளுக்கு கிளியர் இன்னும் ஒரு அப்சர்வேஷன் என்ன பண்ணுறோன்னா ஈக்க ஈக்குலபுரம் பொசிஷனில் இருந்து இது ஈக்குலபுரம் பொசிஷன் இங்கேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்தோம் அப்படின்னா நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குலபுரம் பாயிண்ட்ஸோட அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்கே கவனிங்க இந்த கேஸில் வந்து இந்த மாஸ் எம் இருக்கிற இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்தோன்னா என்ன இருக்குது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கா ஸோ நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸில் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவாக இருக்குது நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குலபுரம் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து த நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸில் பார்த்தா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் ஈக்குலபுரம் இஸ் ஹையர் தென் த நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே இந்த கேஸில் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஹை பொட்டன்ஷியலா இப்போ இது வந்து ஹை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இடம் தானே இப்போ பவுலில் டாப் மோஸ்ட் இடத்துல வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து எனது லோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா ஹை பொட்டன்ஷியல்லேருந்து என்ன ஆகுது பால் லோ பொட்டன்ஷியல் பார்த்து வருது சரி அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸில் என்னது பால் வந்து ஈக்குலபுரம் பா பாயிண்ட்லேருந்து தள்ளி பாருங்கள் ரெண்டு இடத்துலையுமே சேம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக சேம் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் சேம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தானே ஸோ பொட்ட ஈ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் ஈக்குலபுரம் இஸ் சேம் ஆஸ் நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸ் சி நம்ம இப்போ படிக்கிற கேஸ் என்னது ஸ்பெசிஃபிக்காக வெறும் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் மட்டும் ஆக்ட் ஆகிற கேஸ் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் கேச்சப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஈக்குலபுரம் பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்கேன் பாலை அதாவது கொஞ்சம் ஹை பொட்டன்ஷியலில் வச்சனா பால் என்னாச்சு இந்த பர்டிகுலர் கேஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் இது லோ பொட்டன்ஷியல் கரெக்டாக இது வந்து லோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தானே ஈக்குலபுரம் இங்கெல்லாம் ஹை பொட்டன்ஷியல் ஸோ நான் ஹை லோ பொட்டன்ஷியல்லேருந்து ஹை பொட்டன்ஷியல் கொண்டு போனால் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆச்சுல்ல என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த பால் மேலே கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் தானே இப்போ ஆக்ட் ஆகுது எம்ஜி அந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோ சி எம்ஜி இஸ் அ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டை எந்த டைரக்ஷனுக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுது ஹை பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லோ பொட்டன்ஷியல் கரெக்டாக இல்லையா இது இன்னொரு பாயிண்ட் இது ஸோ அதே மாதிரி இந்த பால் வந்து நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டேனா ஈக்குலபுரமில் இருந்துச்சு டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா டவுன்வோர்டு பார்த்து என்ன இருக்குது எம்ஜி இஸ் தேர் எம்ஜி என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு எம்ஜி வந்து ஹை பொட்டன்ஷியல் ரீஜன்லேருந்து லோ பொட்டன்ஷியல் ரீஜனுக்கு கொண்டு வருது பால் புரியுதா
எம்ஜி தானே ஆக்ட் ஆச்சு எம்ஜி என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுச்சுன்னா ஹை பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு கொண்டு வந்துச்சு ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட் இங்கே என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னது வந்து ஒரு எம்ஜி வச்சு சொல்லியிருந்தேன் எம்ஜின்றது ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு எல்லா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸுமே தெரியும் ஓகே டீட்டெயிலாக படிச்சுருக்கோம் ஸ்ப்ரிங்கு நேச்சுரல் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸில் ஸ்ப்ரிங்கு அதுக்கப்புறம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கூலும் ஃபோர்ஸ் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் எல்லா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸுமே இந்த ஒரு வேலையை டெஃபினட்டாக பண்ணும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் டு நோட் என்ன அப்படின்னா ஆல் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ஆல் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு மூவ் த ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் ஹை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டு லோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இதை வச்சு நீட்லலாம் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காம்பா ஹை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி லோ இருந்து லோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பார்த்து தான் என்ன பண்ணும் ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதாவது கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு டிக்ரீஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்ற இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் நியூட்ரலில் இன்னும் நிறையா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதாவது இந்த டயக்ராம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படியாவது டேப்லர் கால மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் நியூட்ரல் ஸோ அதுக்கான டயக்ராம் இது ஒரு டேபிள் காலம் இது இது ஒரு காலம் ஓகே ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோங்க டயக்ராம் இருக்கிறது பாயிண்ட் ஒன்று அடுத்து வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஈக்குலோரம் பாயிண்ட்லேருந்து நெய்பர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணுறது செகண்ட் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்குலபரம் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் என்னது ஜீரோ அன்ஸ்டேபிள்லேயும் ஜீரோ நியூட்ரல்லேயும் என்னது ஜீரோ ஓகே அதுக்கப்புறம் டியூ பை டிஎக்ஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் யூஎக்ஸ் கிராஃப் வந்து ஜீரோ இன் ஆல் த த்ரீ கேஸஸ் ஆனால் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் யூ பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயரை செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இயர் இங்கே நம்மளுக்கு டி ஸ்கொயர் யூ பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயரை செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் கண்டிஷன் ஃபார் மினிமம் போன வீடியோவில் பார்த்தோம்ல விச் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் கண்டிஷன் ஃபார் மினிமம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஸ்டேபிள் ஈக்குலபரம் கிடைக்குது நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோலேயே ஸோ ஈ அந்த பாயிண்டில் இருந்து ஸோ ஸ்லோப் ஜீரோன்றது இந்த இடம் தான் டியூ பை டிஎக்ஸ் டியூ பை டிஎக்ஸ்ன்றது இந்த இடம் தான் இங்கேருந்து அவே பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது தென் திஸ் பாயிண்ட் ஓகே நீங்கள் அதை பாருங்கள் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸோ இது ஈக்குலபரம் அதாவது டியூ பை டிஆர் வந்து இங்கே தான் ஜீரோ இங்கேருந்து அவே பாயிண்ட்ஸில் என்ன இருக்குது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி அன்ஸ்டேபிளில் பொறுத்த வரைக்கும் நெட் ஃபோர் ஜீரோ டியூ பை டிஎக்ஸ் ஜீரோ பட் டி ஸ்கொயர் யூ பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயரை செக் பண்ணி பார்த்தா என்ன வரும் லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னு வரும் விச் இஸ் நத்திங் பட் கண்டிஷன் ஃபார் மேக்ஸிமம் ஓகே ரைட் ஸோ அதே மாதிரி டி ஸ்கொயர் யூ பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த கேஸில் என்ன வருது ஜீரோ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா டி ஸ்கொயர் யூ பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோனால் நம்மளுக்கு ரெண்டு கேஸ் பாசிபிள் ஒன்று வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் ஆ இன்ஃப்ளக்ஷன் பாயிண்ட் இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக இங்கே இன்ஃப்ளக்ஷன் கிடையாது நம்ம படிக்கிற கேஸில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ஒய் வேல்யூ தான் இப்போ ஒய் இருக்க இடத்துல இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தானே இருக்குது வி ஆர் ஸ்டடிங் கிராஃபு ஸோ அதனால் வந்து கான்ஸ்டன்ட் யூ வேல்யூ இருக்கிறனால இட் இஸ் நியூட்ரல் இதெல்லாம் கிடையாது இன்ஃப்ளக்ஷன் ஆர் த சேடல் பாயிண்ட்லாம் கிடையாது ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஓகே இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்கான் பாருங்கள் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் இஸ் கிவன் பை யூஸ் ஈக்வல் டு ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பிஎக்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஏ பி ஆர் பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ஸ் ஃபைன் த ஈக்குலபரம் பொசிஷன் த அண்ட் டிஸ்கஸ் வெதர் த ஈக்குலபரம் இஸ் ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் ஆர் நியூட்ரல் ஓகே இப்போ என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொடுத்துட்டான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்றது என்னது ஒன் டைமென்ஷனல் கரெக்டாக அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொடுத்துருக்கான் யூஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் பொட்டன்ஷியல் என
This is the potential energy. Anna number the equilibrium points we know. Apna in earth du by dx should be equal to zero. After solum both in the term should be equal to zero port on x or value negative b by two a. So this is an equilibrium point. This is the equilibrium on our point is correct. Now, we have to check this type of equilibrium. We have to check this type of equilibrium. D square u by dx square. So, we have to check this double derivative. We have to check this plus 2a. This is the b0 value constant differentiation. So, plus 2a which is a positive value. Correct? This is the type of equilibrium. So, x is equal to plus 2a is the point of what equilibrium? Stable equilibrium. We have to check some conditions. We can check some conditions. Okay, now let's see a previous question. This is a very interesting question. Screen pass on it and try it. Okay, so potential energy of a particle in a force field. Potential energy of a particle in force field. Force field is not one. We are going to study in one dimension. Potential energy and position. Good governing. Potential energy and position is a relation. U in terms of R. U is equal to A by R square minus B by R. Where A and B are positive constant, R is the distance of the particle from the center of the field. Okay, R is the distance of the particle from the center of the field. That is why we have a center assume. We have a center assume. We have a center of field. We have a potential energy. U is equal to A by R square minus B by R. Where R is the distance of the particle from the center. We have a center of the particle. For stable equilibrium, distance of the particle is what we call. For stable equilibrium, distance of the particle is what we call. See, u is equal to a by r square minus b by r. Now, we need to find the distance of the particle. That is r value. Distance of the particle is what we call. We need to find the r where the stable equilibrium occurs. Okay. So, first I am doing differentiation with respect to r. What do I do? So, the differentiation is what you call. You can see it on the screen. You can note it on the screen. You can see it on the screen. You can see it on the differentiation. What do we do with that? What do we do with that? We do with minus 2a by r power 3 plus b by r square. Correct? So, we do with 1 by r square. So, 1 by r square. Finally, I am getting this expression. We do with 1 by r square. Now, what do we do with that? For what value of r is equal to 0? See, what do we do with that? E equal to right hand side is 0. So, E equal to left hand side is 0. This term is 0. Then, this term is 0. So, this is 0. This is 0. So, 1 by R square is equal to 0. So, this is minus 2A by R plus B equal to 0. So, what do we say? What do we say? What do we say? R is equal to 0. R is equal to 0. R tends to infinity. R tends to infinity. नमले कहना था du by dr zero आगू आधा आधा r infinity in potting इन वेंगे सी du by dr रखले इधर r infinity in potting ने zero न वरु tends to infinity in potting इब dr ओ पटना इन्ना रहतो r tends to infinity equal to न पड़ो कुला दिया ना नमले infinity इन्ना value न तेरी आजे सो इसमें r ओ दम पड़नो okay so minus two a by r plus b equal to इन्ना वरु zero minus two a by R plus B equal to 0. If you look at the R value, you can see what you want. 2A by B. Now, what do we do? See, we have R tends to infinity in the option. No. We don't have to analyze it. First, we don't have to do the option. That is an infinite layer. Okay. Right? That is an assumption. We don't have to talk about it. Here, R is 2A by B. What option is? Second option. But, now, this is the answer, because it is the same as R value. That is the distance from where? Center. Now, this is the stable equilibrium. Let's see the question. For stable equilibrium, the distance of particle is. That's how we get it. So, how do we get the distance? How do we get the stable equilibrium? What do we do? We do what we do. We check the point. In this point, we check the stable equilibrium. What do we do? We do d square u by dr square. We substitute the values. So, du by dr is d square u by dr square. We substitute the value. R is equal to 2a by b. So, r is equal to 2a by b. We substitute the value. 
ओके b पवर फोर बै ए पवर थ्री इतना कामन एटे आंसर वर्द अब वन बै एट और कम्प्लीटी और पासीव आंसर वर्द वि ग्रेटर देन जीरो सो डि स्कोयर यू बै डिआर स्कोयर वो ग्रेटर देन जीरो अर्थ इट इस स्टेबल ईक्म करेक्ट तेनाली नम्बर प्ूव पड़ो ओके लास्ट इन इंट्रस्टिंग फैनल और प्राब्लम पाकल देन वि फिनी द डिस्कशन इो ओके प्राब्लम पारें इत रे इंट्रस्टिंग प्राब्लम इतर अब नम्बर वो पोटेंशियल एनर्जी तरीमिया पोटेंशियल एने और फोर्स और कंसर्वेटिव फोर्स नम्बर करस्पांडिंग नम्बर और करस्पांडिंग पोटेंशियल एनर्जी इन इंतर अब और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ को ओके यू आस फन आफ एक्स अटेंशियल एनर्जी आस फन आफ एक्स एक्सुन नम्बर नम्बर वो वन डमेंशनल इत व आर्जन ओके दिस्र द आर्जन इज आर्जन इत वासी एक्स आक्सिस ओके पोटेंशियल एनर्जी वेरी आगे अब कुतर ओके वो अफल यूवो कर्व को इतनाशियल एनर्जी की करस्पांडिंग नम्बर और फोर्स अफ इजल टू मैन डिू बै डिएक्स नम्बर सो यून अं करस्पांडिंग एफन सो यू वेस एक्स को इत वो एफ वेस एक्सो यूवो ग्राफ इत एफ ग्राफ ओके रोमे और इंट्रस्टिंग प्राब्लम सो पी ट्रे पड़ेंगे कुछ तिंक पड़ी उ एव्रि थिंग एपसेट नहीं योजना यू विल गेट द आंसर ओके यू नीट टू फैंड द ईक्म पोसीशन सो ग्राफल नहीं कूपिड़ा अंत ईक्म पोसीशन अब कूपिड़ो अंड आफ ईक्म सो एक्म पोसीशन and what is the type of equilibrium from the graph solano let's see yaar la correct ah solreenga nu paakalam you can use rendu graph ah use panni neenga solalam okay uh, okay neenga yeah you can screen, pass the screen and try okay pa ipo namba solutions paakalam ipo vandha namalukku ux graph first nammoda aim enna the equilibrium positions so equilibrium position la namalukku enna condition satisfy aganum no? du by dx should be equal to zero indha condition satisfy aganum no? adhaavadhu इतना स्लोप आफ टेंशन ड्रॉन टू दिस कर्व इंतर कर्व ना पॉइंट नम एचक टेंशन ड्रा पड़ी करेक्टा सो इंजन ना ड्रा पड़ो इन टेंजनो स्लोप ईक्वल टू जीरो अंदा नम्बर ईक्वल पॉइंट ओके इंला नम्बर स्लोप जीरो वो पाक ना पॉइंट पॉइंट के वो सो इत पॉिंट सुलामा इत पॉिंट नहीं टेंजेंट वरजी टेंजेंट स्ट्रेट लेन सो स्लो वो नम्बर जीरो मेरी पॉिंट नहीं दिस इज स्लो ईक्वल टू जीरो ओके पॉिंट नंबर एटो अब इतनाटो स्लो जीरो डिू बै डिएक्स अलो अंजेंटो स्लो जीरो इंटू बै डिएक्स ईक्वल टू जीरो स्लोप आफ द टेंजेंट डिू बै डिएक्स इज ईक्वल टू जीरो डिू बै डिएक्स इज ईक्वल टू जीरो करेक्टा ये सो इो इत पॉिंट ना ईक्म पोसीशन सुलामा कैन ई कॉल दिस एक्लपुर पोसीशन अब इत पॉिंट ना इन सुल इत वो एक्स इज ईक्वल टू एना नम्बर इतना एक्स इज ईक्वल टू बीन सुलामा सो इत वो एक्स इज ईक्वल टू सी ना इना सुल एक्स इज ईक्वल टू डी करेक्टा इो ना इना सुल एक्स इज ईक्वल टू एंडी करेक्टा सो एबिसीडी एबिसीडी नालूमें नम्बर इन तरह ईक्वर पोसीशन अब नम्बर तरीमें डिू बै डिएक्स टेंजेंटो स्लो जीरो नम्बर वर्क इ्राफल नहीं आक्चुअल टफ्लपुरुम नम्बर इवनी ना इतना रोम क्लियर नम्बर तेर पातम इंटमिया इफ यू कंसिडर द पॉिंट ए पॉिंट ए पोटेंशियल एनर्जी बट नेबरी पॉइंट पांग पॉिंट के नेबरी पॉइंट पाती पोटेंशियल एनर्जी एपी नम्बर पोटेंशियल एनर्जी ईक्वर पॉइंट को नेबरी पॉइंट को पोटेंशियल एनर्जी सेमा डिफ्रंटा सेम अच्छा अना ईक्म सो पॉिंट ए इस अट्ठे एक्सलू न्यूट्रल ईक्म 
ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் மற்றது கேன்சல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அட் பாயிண்ட் பி பியை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈக்குளபுரம் பாயிண்ட் ஈக்குளபுரம் பாயிண்ட்டுக்கு நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஈக்குளபுரம் பாயிண்ட்டுக்கு நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது அதிகமாக இருக்கா ஸோ இங்கே இருக்கிறதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா இது என்ன இடம் இது இது ஒரு மேக்ஸிமம் இடம் இங்கே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் டி ஸ்கொயர் யு பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஜீரோ அதாவது இந்த இடம் என்னது நம்மளுக்கு இஸ் அ அன்ஸ்டேபிள் தட் இஸ் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்னா என்னது அன்ஸ்டேபிள் திஸ் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குளபுரம் இப்போ இந்த இடத்த எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஈக்குளபுரம் பாயிண்ட் இல்லையா இங்கேருந்து நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸில் பார்க்கும்போது பொடன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லலாம் இஸ் ஸ்டேபிள் ஈக்குளபுரம் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ வாட் அபவுட் த திஸ் பாயிண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி இந்த இடத்துல செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸில் பொடன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மி ஸோ இஸ் அ அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குளபுரம் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குளபுரம் சரிப்பா ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் இதை வந்து கரஸ்பாண்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் கிராஃப்ட்லேருந்து உங்களுக்கு சொல்ல தெரியுதா அப்படின்றது பாயிண்ட்டு இப்போ எஃபெக்ட்ஸ் கிராஃப்டில் இது வந்து ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்ப்பா இது வந்து அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு லைன் எடுத்துக்கோங்க ஃபிசிக்கலாக ஒரு லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபோர்ஸோட கிராஃபை பிளாட் பண்ணியிருக்கா ஓகே ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ அதாவது நீங்கள் இதை பா இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கிராஃபை ஒரு பாலை வந்து ஒரு பாலை எக்ஸ் ஆக்சஸில் வச்சுருக்கேன் நான் ஓகே அந்த ஒரு ஒரு இடத்துலையும் என்னென்ன இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடமும் என்னது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண முடியும் அந்த மூவ் பண்ணுற இடத்துலலாம் என்னென்ன ஃபோர்ஸுன்றது தான் இந்த கிராஃபில் கொடுத்துருக்கான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல பா பால் இங்கே இருக்குன்னு வைங்க இஃப் பால் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி இயர் இந்த இடத்துல பால் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இது வந்து என்னது நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கரெக்டாக ஸோ பால் எக்ஸாக்டாக இங்கே இருக்குதுன்னு வைங்க அது என்ன ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கரெக்டாக நான் ஆல்ரெடி இதை நம்ம வந்து ஒர்க் படிக்கும்போது சொல்லியிருக்கேன் பிகினிங்கில் எஃபெக்ட் கிராஃப்ட் படிக்கும்போது ப்ளஸ் எஃப்னா என்ன அர்த்தம் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் ரைட் அண்ட் சைட் டேரக்ஷன் நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா நினைக்கிறேன் இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த இடத்துல பார்ட்டிக்கல் இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட்னு பார்க்கணும் புரியுதா அதே பார்ட்டிக்கல் வந்து இப்போ இங்கே இருக்குன்னு வைங்க கரெக்டாக இந்த இடத்துல செக் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த பொசிஷனில் திஸ் இஸ் த சேம் பொசிஷன் கரெக்டாக இப்போ இதுக்கு என்ன எக்ஸ் ஆக்சஸோ அதே எக்ஸ் ஆக்சஸ் தான் இதுவும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இருக்குது பார்ட்டிக்கல் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் என்னது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக ஃபோர்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் அதாவது பார்ட்டிக்கல் இங்கே இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து ரைட் அண்ட் சைடு பார்த்துருக்குன்னு அர்த்தம் பிகாஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் இயர் இப்போ இதே பார்ட்டிக்கல் வந்து கரெக்டாக இங்கே இருக்குன்னு வைங்க பார்ட்டிக்கல் இங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன வருது ஃபோர்ஸோட வேல்யூ இட் இஸ் ஜீரோ ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பார்ட்டிக்கல் இருந்தாலும் என்னது ஃபோர்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இதே பார்ட்டிக்கல் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வைங்க ஆ இப்போ பார்ட்டிக்கல் இங்கே இருக்குது பட் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ இந்த இடத்துல என்ன வருது நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்டில் எக்ஸாக்டாக ஒன் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் இயர் நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது இந்த டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது புரியுதா இல்லையா வெரி எப்படி கெட் த பாயிண்ட் இல்லையா சரி இப்போ என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட எக்ஸாக்டான கிராஃப் இது திஸ் இந்த இதோட எக்ஸாக்டான கிராஃப் தான் இது இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் இங்கே பாயிண்ட் ஏ வந்து ஈக்குளபுரம் பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னோமா ஸோ இங்கே எங்கெல்லாம் ஈக்குளபுரம் வரும்னு செக் பண்ணுங்கள் இந்த பாயிண்ட்டில் வருமா இதுதான் நம்மளோட பாயிண்ட் ஏ இங்கே எந்த பாயிண்ட் ஏ வந்துச்சோ அதே பாயிண்ட் ஏ தான் இது ஸோ இந்த இடத்துல என்னது இப்போ இது வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஏ ஸோ எந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் ஃபோ இப்போ ஃபோர்ஸ் எங்கெல்லாம் ஜீரோ வருதோ அங்கே தானே ஈக்குளபுரம் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துலையும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இது ஈக்குளபுரம் பாயி
yeah we will have only equilibrium point here so engala equilibrium point varudhu namalukku yeah pa inda edathile see exactly inda edathile force oda value enadhu zero ingeyo force oda value enadhu a point liyum force oda value zero so ipo particle vandu idu x is equal to a idu x is equal to b idu x is equal to c idu vandha enadhu x is equal to d idu vandha enadhu inda point x is equal to zero inda point enadhu x is equal to a ipa idala equilibrium inda particle irukka kudi equilibrium positions namba eppadi equilibrium decide pandrathu stable ah unstable ah neutral ah namba already standard technique edha inda particle disturb panni vidanum thirumba adhe edathukku vara mudinjaduna adu stable varave mudiyadhame velagi pochuna adu unstable velagi pogum try pannala டுவர்ட்ஸ் வரவும் ட்ரை பண்ணால் அது நியூட்ரல் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்ட்டிகல் இருக்குது ஸ்டேபிளாக ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடுங்க லைட்டாக லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டேன்னா நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க இடத்துலையும் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்னது நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸில் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவா நான் ஜீரோவா அப்போ ஜீரோ தானே ஸோ இட் ப்ரூவ்ஸ் தட் ஆ நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸ்லேயும் சேம் ஃபோர்ஸ் ஜீரோப்பா அப்போ இட்ஸ் அ கண்டிஷன் ஆஃப் வாட் ஆப்ஜெக்ட் திரும்ப இந்த ஈக்குலபரம் பாயிண்ட்டுக்கு வரவும் ட்ரை பண்ணாது விலகி போகவும் ட்ரை பண்ணாது So, this is a neutral one. Now, let's check this one. So, this is an equilibrium point. This is the right hand side. Force is positive and negative. Left hand side, force is negative. Right hand side, force is positive. That's why I disturb it. Right hand side, force is negative. 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 But, left hand side, force is negative. What this shows is, what this shows is, ஈ இந்த ஈக்குலபரம் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபோர்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆக்ட் ஆகுது ஈக்கு ஈக்குலபரம் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ நான் லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டாலும் இந்த பார்ட்டிகுலாக அப்படி கொண்டு போயிடும் அதே நான் லெஃப்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டாலும் இப்படி கொண்டு போயிடும் பார்ட்டிகுலை ஸோ திஸ் இஸ் அ அன்ஸ்டேபிள் திரும்ப அது ஈக்குலபரம் பொசிஷனுக்கு வராது இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இஃப் ஐ டிஸ்டர்ப் இட் ஸோ ஈ இந்த ஈக்குலபரம் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இப்படி பார்த்து ஃபோர்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த சைடு ஈக்குவல் டுக்கு இந்த ஈக்குவல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போனால் பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்குது ஸோ நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விடுறேன்னு வைங்க இந்த பாயிண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டேனா திரும்ப எந்த டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் ஈக்குவல் பரம் பொசிஷன் ஸோ இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டாலும் திரும்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்டேபிள் இப்போ இந்த இடத்த எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல இது ஈக்குவல் பரம் பொசிஷன் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி இருக்குது ஃபோர்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொஞ்சம் ஈக்குலபுரம்க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போய் பார்த்தோன்னா நெகட்டிவ் டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக இல்லையா ஃபோர்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ நான் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டால் கூட என்னாயிடும் இந்த ஃபோர்ஸ் அந்த சைடு கொண்டு போயிடும் பார்ட்டிகளில் கொஞ்சம் இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டாலும் இப்படி கொண்டு போயிடும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அன்ஸ்டேபிள் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கப்பா ஓகே ஸோ எஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு நான் ஒரு ப்ராப்ளம் வேணால் தரேன் இது வந்து நீங்கள் ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க எல்லாருமே ஓகே இது வந்து ஒரு கொஷினு நீங்கள் வந்து எஃப் எஃப்எக்ஸ் கிராஃப் தர போகிறேன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மூணு ஈக்குலபரம் பாயிண்ட் இருக்குது ஆர் ஒன் சாரி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இது வந்து எக்ஸ் த்ரீ ஓகே திஸ் இஸ் எக்ஸ் த்ரீ நீங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணி சொல்லணும்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இந்த மூணு இடத்துலையுமே என்னது நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ கரெக்டாக இதெல்லாம் ஈக்குலபரம் பாயிண்ட்ஸு ஆனால் நீங்கள் உங்களோட இது ஏம் என்னென்னா நீங்கள் எதெல்லாம் வந்து ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் நியூட்ரல் சொல்லணும் தட் இஸ் அ டாஸ்க் ஃபார் யூ எஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அப்பா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை பற்றி ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறப்போ அண்